hat er ein wenig. Er schläft noch, der Herr. Er schläft, Gott sei Dank. Da haben wir Ruhe. Dann kann man was reden. Hält Sie mich an. Dann kann man noch glauben. Hält Sie mich an. Er schläft noch, er schläft. Gott sei Dank. Dann kann man noch reden. Mir friert schon der Mut. Da darf man sich rühren. Denn mein Gott, denn mein Gott, wenn er macht, dann ist es zu Ende. Und leise herum ihn verdoppeln, ganz stumm und ganz leise. Kein Wort und kein Atem, kein Schritt und kein Ton. Nur schweigen und schweigen, schweigen, bis man ersteht. Ach, liebster Herr Paul, wenn Sie mich fahren, ich muss ihn verkehren, wenn Sie mich fahren. Der Herr, er weiß ja, der Herr ist so streng. Und doch, er weiß ja, der Herr ist so gut. Man will ihm doch helfen, man will ihm doch pflegen, man hört sich, man plagt sich, man denkt nur für ihn, wie arm und verlassen ist so ein einsamer Mann. Mit Sonnenwände für Tanzreit und Menschen wie er. Und vor allem, und vor allem, ach ja, keine Frau, keine Brave, keine Treue, keine Rechte und Rechte, keine ehrliche, redliche, sorgliche Frau. Zum Teufel, wenn sie mich an. Der Herde von Brüllhesse war ist. Schlafe denn die anderen Menschen in der Stadt und lass sie einen friedsamen Bürger schlafen. Nein, sie rennen auf die Straße, sie kommen in den Schenken. 
sie kosten die Nacht voll mit ihren vermaledeiten Lärm. Oh Gott, wie ist dieses, dieses Geschlecht der Menschen erfindungsreich im Spektakulieren? Was tiefen und blöd, was kalt und verbieten, was blöd und was blöd, was lacht und gesagt, das blinkt hart und schimpft und setzt niemals aus. Schande ist, wie die gestrengen Verordnungen seiner Majestät des Königs und des löblichen Magistrats missachtet werden in dieser Stadt. Aber solange das Volk Geld in der Tasche hat, will es saufen. Und wenn es gesoffen hat, dann geht's ans Rauchen. Und leider, leider, das ist jederzeit mit Geschrei. Da hilft nicht als dass ein ruheliebender Bürger selber sein Gläschen Ale trinken geht und im Wirtshaus abwartet, bis die Scharwache die Gassen reinfegt. Um Mitternacht wird's dann schon still. Still, um Mitternacht still. Und die Glocken, die verfluchten, vermalleneiten Glocken, man wird in immer still. Oh, diese Glocken, und schwarz auf den Türen locken, unsichtbar stumm im Gestühle kauert und die Zeit, die unendliche Zeit belauert. Und plötzlich mit einem donnernden Stoß fallen sie los. bei Vater und Mutter und außer im Kirchstuhl sieht sie kein Mann. Ein Dutzend an jedem Finger wüsste ich, die sich glücklich schätzen, einen so respektablen, hochehrenswerten Squire wie euer Gnaden betreuen zu dürfen und gar heiraten. Geheiratet werden! Ach, 
sie liefen hundert Meilen weit. Denn die ehrsamen Männer sind rar geworden. Wie der Wicht von Dahlen haben, eine junge Frau ins Haus, dass sie sie mich drei Wochen später auf der Bar. Mitnichten, mitnichten. Glauben euer Gnaden einen geprüften Bader, der siebenmal mehr weiß als jeder Medikus von der Royal Academy. Es gibt kein besseres Remedium, um das Blut warm zu halten, als eine junge Frau. Das schneide ich den Schlaf, das schlecht ich die Galle und sämtlich die Laube. Das heitert den Sinn, das verhüllt ich die Seele. Ach, meiner Kahn und du deinem endlichen Herzen so wohl als eine junge, zärtliche Frau. Es ist ein Elektron in den Blick, das alle guten Kräfte im Akku aufzieht und durch man macht. Es ist die gefilterte Sonne, die das Herz wieder zum Blühen bringt. Denkt euch nur aus. Es wird Abend her. Tanten und Töchter im Umkreis von 17 Meilen. Ich brecht euch das Feinste, das Stillste, das Lieblichste, das Leiseste. Und sie macht einen Aus Schwer. der ganzen Gerade. Das Mädchen sollte mich lieben wollen, mich alten, bösen, bissigen Mann. Was nun ist lieb die Jugend und recht so? Nein, 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 ich bin Alt. Ich bin zu alt. Oh, euer Gnaden tun sich selber Unrecht. Es gibt solche und solche bei den Jungfern und solche, die gar keine sind. Es gibt Törichte und Kluge. Und die Klugen wissen, dass das Alter gütig ist und die Jugend frech. 
die Schönheit vergänglich und das Geld beständig. Und sie wählen tausendmal lieber einen Mann mit Würde und Ehre als einen Tunichtmut. Mädchen, nur die nichts erfahren sind, vom bloßen Blick betört, nicht nach Rang. Nur nach den Jahren messen sie des Mannes Weg. Einer kann ein Glück genug sein, denn sie suchen ohne Halt in der ja, Liebe, wo das längst im Verein, in dem Mann, ja, ja. die Stadt. Lieben Frauen, Kraft und Reife zieht sie an. Wo wenige große Vertrauen wären sie als Echten an. Verbeugt jede sich und fügt sich vor sich Geist, Bild und Gehalt. Wem du Jugend sucht, betrügt sich jede Ach, ich sehe, ihr belügt mich, nein, ach, nein, ich bin zu hart. Diese Dieben, die wir schwärmen, sucht euch nur die Rechte aus. Sie werden beide jene schwärmen, sucht euch nur die Rechte aus. Ach, mein Stock, mein Stock, ich muss diese Furken den Schönen einsetzen. Eure Gnade! Ihr euch, es kann ein Schlagfluss resultieren, wenn euer Gnaden sich so erschöpft. Eine Ruhe! Ich will keine Menschen im Haus. Eine Ruhe will ich. Für niemanden. Sir Morosus empfängt niemanden. Ich muss ihn aber sprechen. Ist nicht zu sprechen. Muss zu sprechen sein? Nein! Doch! Nein! Doch! Ach, du Blöte, ich werde dich breitschlagen. Lass mich gewalt. Ich muss hinein. Lass mich los. Lass mich los, Verfluchter. Ich werde dir zeigen, mir den Weg zu sperren. Henry, mein teuerster Ohm. Henry, wirklich Henry. Und meines Oheims aller Getreu ist der Neffe. Henry, du lebst. Ich lebe. Du bist nicht tot. Nicht, dass ich wüsste. Du bist nicht gestorben. Nicht, dass ich dessen mich erinnerte. Aber du warst verschwunden von der Universität Pavia. Niemand konnte mir Nachricht geben. Ach, Verzeiht mir's, mich langweilte die Bücher, mich ekelte die Jurisprudenz. Ich widerte der ganzen Papiere der Kram. So lief ich davon. Ha, lief davon, einfach davon. Bravo, bravo, ein Morosus, ein echter Morosus. Ein wahrer Bruder. So sind wir nicht zu halten, nicht zu binden. Immer lieb haben euer Genau so entlief ich vor 40 Jahren vom Gut meines Vaters, so flotte mich herumzuschlagen mit Tod und Teufel. Ein echter Morosus, unser Blut, unser Sinn. Aber nun bleibst du hier. Wenn es verstanden wird, mein gütigster Ohm, doch. Er bleibt hier, habt es gehört, ihm dies Haus, ihm mein Erbe. Alles ihm, jetzt brauche ich keine Braut, keine Frau, keine Mädchen, keine Stummen und Schweigsamen. Sie sollen einen Stoß der Heiland oder eine Krämer. Und ich gebe meinen Siegen, jetzt ist er noch mein Erbe, mein Sohn. Du wirst ihn rasieren, du wirst ihn betreuen, die obere Zimmer für ihn, alles für ihn. Ach, mein Herr. Jetzt weiß ich wieder, wozu man lebt. Komm, leg an, setz dich her. Komm in meine Arme, Mann, mein Junge. Komm, ich bin Hunde neugierig, von dir zu hören. Ja, gerne, gerne. Doch möchte ich erst. Gott, wie dies beliebt, du bist bei dir zu Hause. Soll man dir ein Bad rüsten? Willst du essen? Willst du trinken? Nur setz dich, setz dich in mein Junge. Lass mich feuern an dir. Wie soll ich es euch erklären? Ich bin nicht allein. Nicht allein? Ich bin mit Ihnen. Sie sind mit mir. Sie warten unten. Nämlich, nämlich meine Truppe. Deine Truppe? Du hast sie mitgebracht. Deine Soldaten. Hab ich dann es gleich. Ein Morosus klebt nicht bei Büchern, denn oft sind's Abenteuer. Ein, ein, ein echter Morosus, das gute, freudige Blut. Mit 
Gast der Illustra aus den Höfe und euer Gnaden ergebenster Servitur. Dies Calum Morbio gefeiert für seinen Offio, dies Giuseppe Favallo, der Liebling Bolognas, dies Aminta, dies Isotta, dies Calotta, dies die anderen Kameraden. Du willst doch nicht sagen, dass du gleichfalls siehst. Ich habe mich nicht ohne Erfolg darum bemüht. Nicht so bescheiden. Ein junger Meister, euer Gnaden, Parola Dondore, das Entzücken von San Carlo und Santa Capella. Doch nicht in die Cossins. Allerdings, seit einigen Monden. Für Geld. Ein Bonosus. Du lässt dich bezahlen. Ich darf zu meinen Gunsten vorbringen, dass ich bisher sehr schlecht bezahlt und wurde. Wozu, wozu schläfst du halt in mir nach England? Cavaliere, Valuzzi, Was soll das da? Ist bis in unser Vaterland gedrungen. Ein Impresario hat ihn gewonnen. Im Hemagetheater einige seiner berühmten Operas zu produzieren. Wir hoffen auf den geneigten Beifall ihrer Majestäten und die Gunst des Publikums. Und wenn dazu im Korpus diejenigen, die schön hier schaden, singen wollten, ich höre es nicht an. Ich hab auf die Galiere, also diesem Neu und ich schell und ich geschinde, dass man Opa rastet, mögen sie Triller und Brüde, bis sie den Erfüllt auf das. Ich hoffe, nur du, ein Morosus, was mir in die Schande, ich hier so lande mit Ihnen. Aber Lehre, man muss, sie hat mir den Pate Sprimo Tenore zugedacht, ich werde niemals singen. Der ja, Opera des Göttlichen. Du wirst nicht singen. Ich werde singen. Du wirst nicht singen. Ich werde singen. Ich vermute es, ich tue die Schande nicht. Unser herrlicher Name, unser Mann, der sie des Gottes ein Barrosus, die Begastrate und Gott, ein Barrosus in der Mitte. Hört mich an, die Rabine, es ich will nicht hören. Ruhe, will ich Ruhe. Ein Barrosus, der sie ist kein Barrosus. Sofort verlässt du diese Ruhe. Ich Drohne. kann sie nicht erlassen, ich bin gebunden an sie. Meine Wort, mit meiner Ehre, mit meiner Liebe. Ich mag es euch nicht gleich zu gestehen. Und diese Aminta ist meine Frau. Eine Frau, eine Sängerin. Sie soll in mein Haus eine Lärmacherin, eine Ohrenschinderin, eine Komödiantin, eine Gauperin, eine... Wenn nun und so viel, wenn sie euch nicht willkommen ist, dann gehe ich mit dir. Drei Komödianten, sechs Komödianten, eine ganze Opera in meinem Haus. Ich bin toll, fort mit denen allen, oder? Ich enterbe dich. Ein gütigster Ohr. Ich enterbe dich. Ich hätte noch kein Pfund und kein Schilfen verbunden. Doch vor dir lacht ein Lieber ins Wasser. Und diese Schande ein Moros aus mir. Ich zollte euch ohne solche Dahl geholt. Wie zollt ihr das Blas und Teufel? Den ausgestöpften Halluk, den Bernsteinmesser, den Herrscher, den Rechnung, den Hütter, den Dörfer, den Zeichen, 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 den Ze
Ein Herz von Gold. Nur mit den Ohren hapert's bei ihm. Der Arme kann Lärm partout nicht vertragen. An den Ohren ist er so kitzlig wie andere unter der Sohle. Er ist einmal mit der Pulverkammer seiner Galione in die Luft geflogen. Den Krach hat man 40 Meilen weit gehört. Ein Kirchturm ist drüber eingestürzt. Halb geröstet haben sie ihn aus dem Wasser gefischt. Er war ein nur das Trommelfell ist in tausend Winde gegangen. Seitdem, versteht ihr's, kann er keine Art von Lärm vertragen, außer den er selber macht. Ach, der Arme, hätten wir das doch geahnt. Und was euch anbelangt, junger Herr, nicht so hitzig. Ich würde mir den Handel doch noch überlegen, ehe ich solche Erbschaft fahren ließe. Wahres Geld wächst nicht so flink wie die Disteln, und der alte Herr da hat mehr davon als England trunken wollte. Er hat zwei spanische Silberschiffe gekapert und auch sonst fleißig Prinsen heimgebracht. Da unten. 
Keller. Stehen allerhand Kisten. Wenn man die anstößt, dann klingt und klingt und klingt von goldener Musik. Ich habe eine Nase dafür. Ich rieche Gold durch Holz und Eisen auf und er schritt wie die Biene in Honig. Jedes Mal, wenn ich hier über die Schwelle trete, muss ich lesen. So kitzelt's mich in der Nase und meine Nase weiß warum. Es möge da im Keller allein ihre 60.000 Pfund liegen oder 70.000 in guten Barren und guten Dukaten. 
alles Rechtschaffensein auf dieser Welt meist eine Dummheit ist. Denn ihr lasst ein schönes Stück Geld wegschwimmen. Wenn ich jetzt 600 Jahre lang täglich 60 Leute balbiere, so schaffe ich mir nicht die 60.000 Pfund zusammen, die ihr da wegwischt, als wäre es schmutziger Seifenschaum. Ach, das Leben ist schwer und die paar Groschen sauer verdient. Jetzt soll ich noch bis morgen für den Herrn sein schweigsames Fräulein finden. Ist nicht so leicht, wie er meint. Ich kenne ja allerhand Weibszeug und weiß meine Wege, aber bis morgen, bis morgen, wo finde ich da eine, die Rechte? Oh, meine Schätzchen, hätte nicht eine von euch Lust, 60.000 Pfund zu sponsieren. Überlegt euch, meine Kinder, solche goldenen Äpfel wachsen selten in England. Wie wär's, mein Täubchen? Würdest du bei Herrn Morosus auch schön bescheiden und von allem still und schweigsam sein? Ich würde lachen, Meinen Herr Morosus und du, mein Näppchen, ich würde singen, von früh bis spät, ich würde singen, die Brust mir aus. Thank <laughs> you. 
Wie wär es, wenn man Herrn Morosus verheiratete? Aber so, dass er meint, dass er verheiratet sei, aber er gar nicht verheiratet wäre. Und dann, wenn er verheiratet ist, das heißt, wenn er meint, verheiratet zu sein, wenn er gar nicht verheiratet ist, diese Heirat, die gar nicht gültig ist, ungültig zu machen, so dass ihr wiederum sein Erbe werdet. Niemals sofort verständlich, lass mich nur machen. Ich habe einen bedeutenden Plan. Wir können so als einen Paragraf auf der Stelle einen Paragraf 50, 100 Alkatonischen, einen lutheranischen, einen protestantischen, alles, was hier begehrt, einen Bischof, einen Erzbischof, einen verhungerten Landpfarrer, einen einen Notar, einen Papier, einen Feurigen, einen Mausigen oder den Mosterischen. Und dann ist er gleichfalls äußerlich ein gemächlichtes Landmädchen. Eine Rechte ganz vom Misthaufen her. Und wo eine zierliche kleine Kokette. Wirklich einen so edlen Kavalier, um Roses zu Dienste zu sein. Und ihr ein rührendes Mädchen voll Ammo. Und Bescheidenheit, nein, ihr braucht nicht zu spielen. Ihr seid es ja, ihr müsst nur sein, wie ihr seid. Und werdet vortrefflich sein. Nun kostümiert euch, wie ich es euch sage. Tut alles, was ich verlange. Und ich müsste mich kurioses irren, wenn wir nicht Herrn Morosus den Geschmack an der Ehe schleunigst abgewöhnten und euch euer Erbe wieder zubrechten. Wobei ich allerdings auch auf ein Schärflein rechne, denn es wird allerhand Mühe kosten, ihn gründlich einzuseifen und ihm den Schopf seiner Nahheit ein für alle Mal abzuschneiden. Seid ihr bereit? Ja, das wollen wir probieren, jeder Stelle seinen Mann, mein Herr, wo ein soll verspüren, was geschieht und Laune kann. Er hat unsere Kunst geschuldet, Schad auf Schad, mit Hat auf Hat, gleich ist sei mit gleich vergolten und wird nur ist sei genannt. Also zog euch doch aus den Mieren, gut geplant ist, halb getan, Herr Morosus soll verspüren, was geschieht und Laune kann du den Farben. Ich bin Pari Notarius, in Notarius, in die Stille, ist die Stille, wo die Grobe, ist die Grobe, wo die Scharfe, ist die Scharfe, und die anderen, was ich sage, tut nur, was ich euch so fiere. Nicht viel Schwätzen, nicht Parlieren, nicht lang Zaunen, nicht viel Plaudern, und wir werden revisieren, alle Jungs, die Spiegel gespart. Nicht viel Schwätzen, nicht lang Zaunen, nicht lang Zaunen, nicht lang Zaunen,
Hast du sie gefunden? Hast du das Mädchen gebracht? 
nicht nur eine, sondern drei. Ein gnädigster Herr, drei, bin ich ein Türke. Schon eine ist vielleicht zu viel, aber werde sie keinen Lärm machen. Mir schmerzen die Ohren noch von gestern. Sind sie schweigsam und still? Was stillste, das schweigsamste der ganzen Grafschaft, jede auf ihre Art. Ihr könnt wählen unter ihnen, wie weil ein Paar ist unter den Göttinnen und den Konsensus der Eltern. Und es vor uns hab ich bereits in der Tasche. Ach, was für Mädchen, was für knusprige, keusche Dinge. Wäre ich nicht vermählt, Gott sei es geklagt, vermählt seit 19 Jahren. Ich hätte mir selber eine ausgesucht. So still sind sie, so sanft und taubenhaft. Und Pfarrer, den Notar. Verständigt, verständigt und die Pergamente sauber ausgeschrieben. Du, der Name fehlt noch neuer Gnade, ein gütiges Signum. So trefflich, ich will meine Nevö an den Frock in die Kehle stecken. Was ihr da singet, verlangt für sie rein. So gleich euer Liebte, was soll's? Eine Feder lesen. Nur das eine, lasst euch bitten. Hat sie nicht so stürmisch an. Kinder fast noch nach den Jahren. Zart und scheu und unerfahren. Keine hatte je ein Mann. Wenn sie stocken, wenn sie schaudern, sprüde tun beim ersten Wort, nicht vermögen frei zu plaudern, lächelt nicht der Scham in Nüten, denn ein Scherz macht ihr Rücken und ein Spott scheucht es sie fort. Zart muss man mit zartem handeln, ach, ein Mädchen hört sich scheu. Vertrauen kann es wandeln, dass es sagt, beginnt zu sprießen, sich zu öffnen, zu erschließen und der Liebe auf ihn sei. Ach, lasst euch noch mal bitten, was die nicht so still mich an, welchen Sinns von feinen Siebten, Kinder fast noch nach den Jahren, zart und scheu und unerfahren und voll Angst vor jedem Mann. Zum Teufel, ich werde sie nicht fressen. Ich wusste schon, mit Weibern umzugehen, als du noch einen Bart nicht unterscheiden konntest von einem Flederwisch. Weißt du, jetzt, ich habe keine Zeit. Und 
das Wort für jede Geschichtenheit zu nehmen. Ui, ich habe Angst. Ich fürchte mich damisch vor so einem noblen Herrn. Für dieses Mädchen reine Unschuld stand vom Lande schlicht der Bauern einzig Kind. Unbelehrt in allen Künsten, fremd der Lüge, der Verstellung, wuchs sie zwischen zarten Lämmern auf den Wiesen, auf den Weiden selbst wie eine Blume heran. Und wie heißt du, Katharina? Kaspur, was lügst denn, Bazi? Kathi, rufen Sie mir allweil. No, weiß wo ich, ich wär doch nicht morgen vor so einem aufputzten Herrn. Tritt nur näher. Oh mei, was will er denn von mir? Wie der mir anglut, genau wie bei uns der Jud, die trächtige Sau. Was will er denn von mir? Oh mei, da geh ich nicht zu. Dies war hier der Kälber, selbst zum Kalt geworden. Schaff sie weg! Schon wieder gehen? Ja, du darfst. Dieses ist ein junges Fräulein, haben doch jeden ihre Eltern Tag und Nacht in ihre Kammer abgewandt. Von allen Spielen lernte sie die hohen Künste, die dem Geist die Macht verleihen. Sie kann Latein, Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, wie ihre Muttersprache, sie macht Versen, Scharaben, sie zeichnet und stickt Tapisserien, sie liest auswendig von Vor- und Rückwärts die Kommentare zur Heiligen Schrift und die Pandekten der Kirchenfete. Sie versteht Astronomie, Astrologie, Trigonometrie, Chiromatie, sie spielt Schach wie ein Perser und schlägt die Laute. Schlägt die Laute? Nein, nein, ich meine, sie liest die Tabulatur, beherrscht den Generalbass und den Kontrapunkt, aber nur in der Theorie, nie in der Praktika. Sie weiß fern aus, dass... gut und genug, hat keine. Wer soll ich schon haben, dann meine Kenntnis der Physiognomie, wer will eure Sterne beschaut und kenntlich macht? Ihr seid nicht, ihr seht es aus eurer Komplexion, im Zeichen des Mars geboren, sanguinisch und los, gefährlich den Männern im Zorn, doch wohl geneigt, die Frauen und gerne von ihm gelebt, eure Leibeshalte, zeigt groß mit dem Bogen der Stirne fest, ihr könnt es entschlossen, die dunkle Pupille, männliche Kraft, eine sympathische Ehre strahlt von ihr aus, wie sollte man gar nicht so mein Freund, ich habe gebrochen, später eure Kenntnisse ausführlich erläutert. Gestattet, dass ich euch noch dieses edle Fräulein präsentiere? Tretet näher, edles Fräulein. Wenn's erlaubt ist. Euer Name. Timidia. Das kommt nicht von Timidia. Ich war immer allein, wuchs 
schaust her, so ein Luder, wie die ihn umkriegt hat. Heiraten du das Dös, was ich gewusst hätt. Eine so ungebildete Person. Aber sie kriegt einen Rüpel, der nach Tran stinkt und Brandwein. Mich hätte er nicht bekommen. Schau mal, dass wir weiterkommen, ich gehör. Ja, in einem solchen Hause habe ich nichts zu schaffen. Und jetzt die Frage, die dort Gleich, gleich. Und die Jungfer und mich als Zeugen. Alles geht wie am Schnürchen. Seht, ein Barbier hat den besten Blick und die sicherste Hand.
das Arcanum wirkt. Ich sehe, sie hat euch das Blut flink gemacht und die Augen hell. Ich erkenne den düsteren Sir Morosus von gestern kaum und kann beinahe nicht mehr redlich Zeugenschaft ablegen vor Pfarrer und Notar, dass ihr derselbe seid wie alle sonst. Aber sie sind schon auf der Treppe, die ehrwürdigen Herren. 
haltet also um des Respektes willen Antekopulationem zurück mit aller Zärtlichkeit, die Postkopulationem mein wohlerlaubtes Vergnügen und sogar Pflicht frommer Ehegatten ist und jede Ehe besser würzt als Rosinen den Kuchen. Hatte ich mir, hochverehrliche Herren, Ihnen die beiden Brautwilligen zu präsentieren, den hochberühmten Sir Morosus Lord seiner Majestät und Weiland Kommandeur seines Flaggenschiffs und die tugendhafte Jungfrau Timinia. Beide ledigen Standes doch gewillt, mit eurer und des Himmels Hilfe in den heiligen Ehestand zu treten. Ich bitte euch, hochedle Herren, waltet eures Amtes. Kein schöner Abend, ihr Priester. Und Testament, dem Anwalt mir an Sport und Rat. Er lebt vom Streit, doch gerne stellt er auf viel Liebe Zeugen ab. Freilich muss ich geregelt sein, nicht frecher Verlust ohne Zog. Die Liebe nur im Ehestand wird von ihm als gierig anerkannt, denn Ordnung ist es Anwaltswelt. Das allerorts sie innehält, ist er vom hohen Amt bestellt. So frag nach Ordnung, nicht so pur. Sind alle die verschiedenen Konditionen erfüllt, die nach den Gesetzen der Kirche und den Gesetzen der königlichen Majestät notwendig sind, zu einer gütigen und feierlichen Eheschließung der hier im Pakt bezeichneten Personen, sind fern das ehrenwerte Zeugen zur Stelle, die Identitas oben genannte Personen mit ihrem Siegen, um zu bezeugen. Bestehen keine Obstakula Matrimoni, zu Deutsch keine ekklesiastischen oder profanen Hindernisse der Eheschließung, als das in Primo. Ich glaube, Herr Kollege, wir kürzen die Formalitäten. Die Fama des Sir Morosus ist zu weltbekannt und für Jungfer Timidia Bürgenmeister Schneidebart und die ehrsame Wittib Zimmerlein. Wollen die Brautwilligen und die Zeugen vorerst noch den Paktus signieren, damit der Regula Genüge geschehen? Sir Morosus, Kommandeur! Ja. Theodosia Zimmerlein mit ihm und nun ich selber Patratius schneide war. Sobald ich meines heiligen Amtes das Sakramentum Matrimoni zu vollziehen, seid ihr beide entschlossen vor Gottes Antlitz und in irdischer Zeugenschaft dieser beiden in den heiligen Stand zu treten. Ich bitz, Timidia, du schweigst. Ihr des Mädchens edle Scheu, ihre Scham verheißt euch unberührte Tugend. Mensch vereine, Sponsio Bosi nomine Patris Filii et Sancti Spiriti. Und nun lasst mich die ersten sein, der euch beiden Glück wünscht, für immer da. Ich habt euch Ehrwürdiger und euch hochgelehrter Herr und den ehrenwerten Zeug. Ich danke Gott, dass er mir so viel Unverdientes gibt. Im Herbst meiner Jahre noch zugeteilt hat. Darf ich die Ehre mit den Herrn nun bitten, meine Klage? Euch 
die alte Hure diesmal doch nicht geflunkert. Er hat sich ein Mädel geändert, der alte Kapitän Morosus. Aber so still wie du denkst, wirst du deine Prise doch nicht in den Hafen hinein buxieren. Wäre eine Schmach für das ganze Seemannsvolk. Sollt ohne Salut der Kommandant von unserer Flotte Hochzeit halten. Ehre dem Ehre dem, ihr wird mich wohl. 
ich kenne euch nicht, seid einer von meiner Mannschaft gewesen. Mach keinen Stunk, hast wohl Nebel im Oberdeck, das du vom Fixer nicht kennst und den dicken Johnny und die ganze Schwefelbande von deiner Fregatte. Aber wir kennen unseren alten Morosus und ungeteert sollst du heute nicht in die Konfüse kriechen. Vorwärts, brav in Pappagaden, unser alter Admiral hat uns zwar nicht eingeladen zu dem festen Hochzeitstag. Kann uns aber nicht mehr wehren, dass wir ihm ein Schläfe bringen. Vorwärts, tusch zu seinem Gehirn, lassen die Trommel und die Schläfe springen und die Gäste der Lohnau. Landratte, schämst dich wohl ihrer vor deinem Püppchen? Sind dir wohl zu roh, zu ungeschlacht? Oder schämst dich, dass du mit deinem grauen Haar dir noch den Wanst wärmen willst, an jungem Blut statt an altem Rum? Aber alle sollen's wissen, die ganze Stadt! Jeder Nachbarn, jeder Leute, alle her, alle herauf, der Morosus heuert heute, habt uns alle eingeladen. Vorwärts hast die Glocken, Leute, vorwärts hast die Pille gehabt, vorwärts her und komm und schau. Kommt ihm alle, wie ihm vor uns sagen, wie ihm unser Heiner Junge. Diese Gaukler, ein Loch in den Pelz brüche, hat den höchsten Mast vom Gehörst und hat die oberste Haar beschuldigt. Und schon, 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 und
meine Sanft. Ich erkenne dich gar nicht, ich meinte. Hast du Angst? Du kannst mein die Stille. Oh Gott, man hört eine Stimme, dumme Kein, die die Erde zu Haus und führt. Wenn sie nicht schweigt. 
Anita.
begleitet von zwei Notaren der Hohen Kammer. Maestro, ihr begreift die Wichtigkeit. Zu anderer Stunde also. Bei Gottes Gnade, ihr seid zur rechten Zeit gekommen. Sonst hätte ihr mich nach Bettler führen müssen. Ist alles geordnet? Die Scheidung vorbereitet? Ich habe sie bombardiert mit allen Argumenten. Doch ein Verklingen der Ihnen in die Tasche geschoben. Gleich beginnt die Verhandlung. Aber wenn Sie sich schreien, wird Sie die Spektakel machen. Meine Ohren sind ganz gut. Ich ertrag's nicht mehr. Oh, Schneidemann, fass uns doch erst gütlich mit mir. Ich vertrag ein Gezänk mit ihr alles, was Sie tun. Alles, alles nur Ruhe, bin ich meine Ruhe, meine Ruhe, nicht mit Probieren. Mit Reverenz, viel edle Dame, viel edle Dame. Ich kann des Eindrucks mich nicht erwehren, als ob eure Ehe Da hielt 
dürft ihr nicht seiner Lordschaft entgegen. Fort, fort, den Galarock an und die Orden. Sie müssen sehen, mit wem sie hier zu schaffen haben. Ja, gleich komme ich. Entschuldigt mich bei den hohen Herren. In zwei Minuten bin ich respektvoll zur Stelle. Im Namen seiner Majestät. Ha! 
haben der hochgeborene Lord Morosus und die hochgeborene Lady Morosus das Ansuchen erhoben, ihre Ehe zu lösen. Ich protestiere, ich protestiere, ich protestiere, ich protestiere, ich protestiere. Das schafft insofern eine Komplikation, als der Petent obligiert ist, die Gründe vorzubringen, welche ein Divorzium legitimum argumentieren. Eine Scheidung zu begründen. Erklärt ihm, Doktoris, die Impedimenta, welche das Gericht anerkennt per dirimere matrimonium. Sie werden euch die Scheidungsgründe aufzählen. Impedimenta sunt duodicim. Zwölf sind der Hindernisse. Re iritum rendant matrimonium. Welche eine Ehe aufheben sunt. Es sind Error, conditio, votum, coniatio, crimen, cultus, disparitas, bis ordo ligamen, honestas, impotentia. Was will er? Was weiß er? Ich habe nur das letzte Hindernis verstanden. Expliziert ihm doch, Doctissime. Seht ihr nicht, der Petent ist totaliter in statu ignorantiae. Also, ich expliziere, ad primum. Error, wenn ihr gemeint habt, eine andere Person zu heiraten, als die ihr geheiratet habt. Was ist es? Will das Prinzipien nicht bald, meine schweigsame Frau zu werden und habe eine Vulkan geheiratet? Welch ein Titel, meine Satanschwester, ich schwöre es, will das Prinzipien, es war ein Error. Diese Art des Errors genügt nicht. Sie ist zu gewöhnlich. Diesem Irrtum verfällt jedermann. Wir haben alle gemeint, sanfte Mädchen zu heiraten. Und wer hat dann seine Frau je schweigsam und folgsam befunden? Erklärt ihm, Doctissime, die Formen des Error, welche das Gericht einzig anerkennt. Der Error hat verschiedentliche Formen. Primum, Error Personae. Wenn euch eine fremde Frau unterschoben war. Secundum, Error Fortune, wenn ihr sie reich glaubtet und sie war arm. Tertium, Error Qualitatis, wenn ihr sie virginem desponsam, als erklärte Jungfrau heiratet und fandet sie korruptam. Ecco, ich bezeuge, ich bezeuge, sie hat Umgang gehabt mit einem anderen Mann. Ich bin gestorben, ich bin gestorben, mit niemand Umgang gehabt mit meinem ebenischen Gatten. Ich beschwöre es. Was wird sich weisen? Habt ihr Zeugen für eure Anschuldigung, für wohl euer Gnaden und so fort zur Stelle, die diese beiden ehrsamen Damen. Könnt ihr bezeugen, dass Lady Morosus Umgang hatte mit einem anderen Mann als Sir Morosus? Das Gute, du lässt es ja hinter uns. Ich auch will es beeilen. Ihr seht, o oh Herren, ich lasse mich nicht verleugnen. Das sind gekaufte Weiber, wo es dort schlaft. Von dem Boden, den ich vermachte, die Person zu sehen und mir zu erwidern. Ja, ich bin verlangt um meine Ehre, meine Ehre. Die liegt auf dem Misthaufen. Oh Gott, mein Kopf, mein armer Kopf. Meine Damen, meine Damen, bitte nicht alle zusammen zu sprechen. Was hat dich stehen, um das Reich zu beugen? Bist du dem Mutter zu eugen gewesen bei Tag und bei Nacht? Jetzt wird der Wille gut durcheinander, weiter nur weiter, man kann Spektakel tun. Jetzt geht es verloren. Das Lärme dieses Brüllen, das die Ohren geht.
schon möglich. Aber das war insofern nicht schwierig, als ihr mit ihm bloß zwölf Stunden verheiratet waret. So lange kann sogar ich meiner Alten treu bleiben. Aber vorher, Lady Morosus, vorher, das ist das Punktum Saliens, der Punkt, welcher springt und im vorliegenden Falle ein wenig stinkt. Hohes Gericht, ich habe einen weiteren Zeugen bereit, der beheilen kann die Gunst und die Gunst dieser tugendhaften Dame, Dame in Persona genossen zu haben. Doktor, ich stimme bereit zu. So führt ihn vor. Ihr kennt diese Dame. Sehr wohl, euer Lordschaft. Ich meine, seid ihr näher bekannt gewesen mit ihr? Hat ihr, hat ihr mit ihr Ungarn gezogen? Gewiss, euer Lordschaft. Ich meine, näheren Ungarn ist es die Frage, hat ihr sie näher gekannt? Ich meine, Karnaliter, Karnaliter. Was heißt das, Karnalito? Fleischlich, euer Gnaden. Fleischlich, fleischlich. Jawohl, ich beeile es. Was habt ihr zu antworten? Ich habe eine Worte von der als meine Worte. Ich beschwöre es. Und kennt ihr diese Zeuge? Ich kenne ihn, ich will, ich will, ich will, ich will. Niemand hat, was ich gelitten. Niemand, niemand. 
gesiegelt und geschrien. Da der Petent den Beweis erbracht hat, dass seine Gattin Lady Morosus nicht mehr als Virgo des Bonsa in den Ehestand getreten, ist das Impedimentum Erroris Qualitatis gegeben und ich beantrage Doktoris, seine Ehe für nichtig zu erklären. Ich stimme zu, ich opponiere, er opponiert, er opponiert, er opponiert, er opponiert, er opponiert, was ist das? Er opponiert, er opponiert, ich opponiere, der Kontraktus Matrimoni besagt mit keinen Worten, dass die Tugend Antenuptias der Lady Morosus eine Conditio Matrimoni gewesen, ergo besteht kein Error. Qualitas, yes, Requissime, ihr gelehrte Doktor, findet nicht in dem Kontraktus, dass ihr vor der Eheschließung die Bedingung der Virginitas gestellt habt. Hat der Morosus vor der Hochzeit euch befragt, dann liegt ein Error vor. Und der Petent ist ab in diesem Fall nicht eure Approbation, ihr Herr. Approbation, Katzelata. Was sagen Sie? Was wollen Sie? Mit Mitterleid, euer Gnaden, haben Sie eben eure Bitte nicht nach. Aber Sie haben doch mit dem Anton geschlafen. Es ist doch mit euch. Aber Anton, du bist ja so euer Gnaden. Vor euch, vor euch und daran haben wir im Kontrakt vergessen. Ihr müsst sie jetzt behalten. Behalten? Ich sie behalte das Teufelsweib und noch die Schande dazu. Nein, nein, ich lass mich nicht erheben. Ein solches Weib, das noch dazu eine Dirne. Nein, das ist zu so viel. Die Wappen repieren, die man zugrunde geht. Wo sind meine Pistolen, mein Ding, mein Strick? Ich geh ins Wasser, ich schütze mich vom Fenster. Nur keine Tat mehr mit mir, keine Tat. Bedenkt euch doch, wir können doch appellieren. Wir wollen zu tun, 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 wir
Kerl hineinzulegen, ihr frechen Landratten, haha, ganz recht habt ihr gehabt. Harden gehören gekämpft und Dummheit gebügelt. Ah, ihr Burschen, ihr Burschen, was hätt ich nie gedacht, dass ihr so fixe Kerle seid. Was nur am Ende auch der Pfarrer, der mich getraut hat, das war's du, der pfeffischeste Pfaff, den ich je gesehen habe. Der Advokat, ich ist der Advokat und du der mauserlichste Notar meiner 60 Jahre und ihr Kinder, famos, famos, wie ihr einen Mann betrügen könnt. Jeder kriegt einen Kuss. Nein, so wie das Fell zu gerben, ausgezeichnet. Ich hab euch bitter Unrecht getan, aber fortan will ich eure Kunst respektieren. In all eure Operas will ich gehen. Und wenn ihr so nicht zum Lachen bringt, wie ich heute mich selber auslache, dann kriegt ihr 50 Guineen in blanken Golde. Ach, Kalfach drin, wie entzückend du bist, seid du wieder süß. Augen machst. Fast hätte ich Lust, dich noch einmal zu heiraten. Aber nein, keine Angst, ich bin kuriert, für immer kuriert und von allem jetzt weiß ich erst, es gibt nichts Besseres, als mit guten Menschen heiter zu Wir wollen eine Flasche trinken auf den dümmsten Nachen von England und auf die feigsten Buschen und hübschesten Frauen des Königreichs. Und ihr, wenn ihr dazu Musik machen wollt, mich ficht's nicht mehr an. Spektakelt, so viel ihr wollt. So vorwärts und los!
hatte noch Musik, eine letzte leise Yes.